আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেড় লাখ ছাড়ালো দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত চার হাজার উনিশ প্রাণ হারালেন আরও আটত্রিশ জন করোনা উপসর্গে চট্টগ্রামে সরকারি হিসেবে চার গুণ মৃত্যু কীট সংকটে নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই হচ্ছে দাফুন সরকার মাস্ক পেপে সহ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে দুদক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে পাঁচ টিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে করোনা মহামারীতে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় মন্দায় আবাসন খাত প্রণোদনার ঋণ দ্রুত ছাড়ের তাগিদ ব্যবসায়ী নেতাদের দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লাখ পার হল একই সাথে একদিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে চার হাজার উনিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন আরও আটত্রিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত তিন মাসে করোনা পরীক্ষার সক্ষমতা অনেক বাড়ানো হয়েছে আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায় দেশে আট মার্চ প্রথম করোনা শনাক্ত হয়েছিল তিন জনের শরীরে এরপর শনাক্তের সংখ্যা অর্ধ লাখের কোটা ছাড়িয়েছিল দুই জুন সাতাশি তম দিনে এরপর মাত্র ষোলো দিনে আরও পঞ্চাশ হাজার আক্রান্ত হয়ে এই সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায় পরের পঞ্চাশ হাজার পূর্ণ হল মাত্র চোদ্দ দিনে গত ২৪ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছেন চার হাজার উনিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার একুশ দশমিক আট নয় শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো সাতাত্তর জন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আটত্রিশ জনের সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি কয়েকদিন ধরে মৃত্যু সংখ্যায় এগিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ সেখানে মারা গেছেন বারো জন ঢাকায় এগারো আর খুলনা ও রাজশাহীতে মারা গেছেন পাঁচ জন করে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আটত্রিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার নয়শো ছাব্বিশ জন যে কেউ কোভিড উনিশ পজিটিভ হলে তিনি চোদ্দ দিন অবশ্যই আইসোলেশনে থাকবেন এবং লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে তিনি আরও চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন থেকে স্বাভাবিক কাজে ফিরবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় প্রতিনিয়ত বাড়ানো হচ্ছে পরীক্ষা সংখ্যা মার্চে তিন হাজার এপ্রিলে প্রায় তেষট্টি হাজার মে মাসে আড়াই লাখের মতো আর জুনে সাড়ে চার লাখের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বুলেটিনে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি তুলে ধরা হয় বুথ থেকে সংগৃহীত নমুনা দুই শত টাকা বাসা থেকে সংগৃহীত নমুনা পাঁচশত টাকা এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীর নমুনা দুই শত টাকা বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষাগার বাসায় নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার ফি একসাথে হবে চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নমুনা দিলে এই পরীক্ষার ফি শুধুমাত্র তিন হাজার পাঁচশো টাকা ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সবচেয়ে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার তিনশো তেত্রিশ জন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের দশ জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত সাতাশ জন এর মধ্যে বরিশাল ও ঝালকাঠিতে পুলিশের দুই সদস্য এবং রংপুরে মারা গেছেন এক স্কুল শিক্ষক বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজারেরও বেশি মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মইনুল আহসান মাসখানেক ধরেই চট্টগ্রামে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গেল চব্বিশ ঘন্টায় চট্টগ্রামে করোনায় মারা গেছেন আরও ছয় জন নতুন শনাক্ত দুশো একাত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় দুজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজন সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এ জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ চিকিৎসক সহ একশো চারজন কুমিল্লায়ও প্রতিদিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সেখানে করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচজনের প্রাণ গেছে এদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী এ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরও একশো সতেরো জনের বরিশালে করোনায় পুলিশের এক এসআই ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও একজন আক্রান্ত হয়েছেন পঁচানব্বই জন ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ফিরোজ সিকদার নামে এক পুলিশ কনস্টেবল মারা গেছেন তিনি রাজাপুর থানায় কর্মরত ছিলেন নতুন শনাক্ত সতেরো জন খুলনায় করোনায় দুজনের প্রাণ গেছে এ বিভাগে নতুন শনাক্তের সংখ্যা দুইশো আশি সিলেটে করোনা কেড়ে নিয়েছে দুজনের জীবন নতুন আক্রান্ত আশি এ নিয়ে সিলেটে মারা গেছেন আটষট্টি জন রংপুরে মারা গেছেন অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক সেখানে নতুন শনাক্তের সংখ্যা একচল্লিশ নোয়াখালীতে মারা গেছেন একজন এবং নতুন আক্রান্ত ছত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 
পঁয়তাল্লিশ আর আক্রান্ত দুই হাজার একশো উনানব্বই বগুড়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন একজন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা তিপ্পান্ন এদিকে হবিগঞ্জে একদিনের রেকর্ড একশো সতেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি আব্দুল হালিম এছাড়া ময়মনসিংহে একশো চার নারায়ণগঞ্জে একচল্লিশ শরীয়তপুরে সাতচল্লিশ সিরাজগঞ্জে বাইশ নেত্রকোনায় চোদ্দ ও পটুয়াখালীতে দশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা করোনা উপসর্গ নিয়ে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন চট্টগ্রামে কিন্তু কীট সংকটের অজুহাত দেখিয়ে এসব মৃতের নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে না স্বাস্থ্যখাতে নানা অব্যবস্থাপনায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটনা ঘটছে চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে একশো চুয়াত্তর জনের অন্যদিকে করোনার উপসর্গে মৃত্যু পাঁচশোরও বেশি রিপোর্ট করেছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ চট্টগ্রামে ক্রমেই বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা চট্টগ্রামে করোনায় প্রথম মৃত্যু হয় নয় এপ্রিল স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী তিরিশ জুন পর্যন্তই চট্টগ্রামে মারা গেছেন একশো একাত্তর জন আমরা যে তথ্য দিয়েছি একশো একাত্তর জন চট্টগ্রাম জেলায় মারা গিয়েছেন এটা এক্সক্লুসিভলি কোভিড পজিটিভ রোগী এর বাইরে কিন্তু আমাদের তথ্য অনুযায়ী কোভিডের লক্ষণ নিয়ে আরও একশো আঠারো জন মানুষ মারা গিয়েছেন যেটা আমাদের আইসোলেশন বেড সময় এদিকে মৃতদের দাফন জানাজার সাথে জড়িত ছয়টি প্রতিষ্ঠান বলছে এখন পর্যন্ত তারা অন্তত আটশো পঁচাশি জন করোনা বা করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির দাফন বা সৎকার করেছে সবচেয়ে বেশি তিনশো তেরোটি মরদেহ দাফন করেছে গাউসিয়া কমিটি আলমানাহিল দাফন করেছে দুশো জনের মরদেহ এর মধ্যে পজিটিভ একশো বিশ জন এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাতাত্তর এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় একশো তেতাল্লিশটি মরদেহ দাফন হয়েছে যার মধ্যে করোনা পজিটিভ ছিল চল্লিশ জন আমরা একশো বেশি মানে আমাদের করোনা পজিটিভ মারা যাওয়া রোগী দাফন হয়েছে এর বাইরে কাটলি মহাশাসনে একান্ন জন এবং চান্দগাঁওয়ে সৎকার হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তিরিশ জনের মরদেহ এছাড়াও অভয়মিত্র মহাশাসনে সৎকারের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ আমাদের অভয়মিত্র মহাশাসনে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ জন করে লাশ দাহ করছে যেটা আগে ছিল আপনার একজন দুজন এখন কিন্তু সেটা বেড়ে গেছে আমি পনেরো দিনের যে হিসাবটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর জন লোক তারা বাসা বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও বলছেন করোনায় চট্টগ্রামে মৃত্যু যে পরিসংখ্যান দেয়া হচ্ছে প্রকৃত অর্থে এর সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব না হওয়ার কারণেই অনেকে উপসর্গ নিয়ে নানা হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও তাদের নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি তারা উপসর্গজনিত কারণে ভর্তি হয়েছেন এবং পরে মৃত্যুবরণ করলেও সরকারি তালিকায় তাদের নাম উঠে আসেনি চট্টগ্রামে মৃতদের দাফন ও সৎকারে কাজ করছে ছোট বড় আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সব মিলিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা তিন থেকে চার গুণ ছাড়িয়ে যাবে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের দাবি করছে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ল্যাব ও অ্যানিমেল টেস্টে কোভিড উনিশের অ্যান্টিবডি তৈরির সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে বলেও দাবি করছেন প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের এনসিবিআই এ ডাটা বেজে জমা হওয়া বিশ্বের পাঁচ হাজার সাতশো তেতাল্লিশটি সম্পূর্ণ জিনাম সিকোয়েন্সের বায়ো ইনফরমেটিক্স টুল পরীক্ষা করে টার্গেট নির্ধারণ করেছে গ্লোব বায়োটেকের গবেষকরা বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের অনুমোদন পেলে ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে টিকাটি মানব শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা যাবে বলেও জানান তারা টার্গেটটা আমি ডিজাইন করেছি এনসিবিআই তে যত ডাটা সিকোয়েন্স আছে সেগুলো আমি অ্যানালাইসিস করেছি বায়োনফরমেটিক্স টুল দিয়ে আমি বাংলাদেশে যে ছিয়াত্তরটা জমা হয়েছে সেগুলো কনসিডারেশনে রেখেছি ছয়শো চোদ্দ নাম্বার পজিশনে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড মিউটেশান আছে সেই মিউটেশানটা কনসিডার করেই কিন্তু আমরা আমাদের টার্গেট ডেভেলপ করেছি যাতে ওই স্পাইক প্রোটিনটা যখন অ্যান্টিজেন হিসেবে আমরা ইনজেক্ট করব সেটা অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ডিংয়ে কোনো সমস্যা তৈরি না হয় সারা দেশ একসাথে লকডাউন করা যাবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন লকডাউন স্থায়ী সমাধান নয় উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন করোনা ভাইরাস থেকে সুফল পেতে হলে সবাইকে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলেন নূর তাপস 
আমরা যেটা করছি সেখানে কিছু সফল হচ্ছে কিছু কিছু ভুল আছে এটা ওটা কিন্তু তারপরেও কিছুটা তো আমরা সফলতা আছে কোথায় কয়জন টেস্ট করে পজিটিভ পাইছে কয়জন নেগেটিভ পাইছে এটা তো তথ্য নাই তথ্য আছে হেলথ মিনিস্ট্রি কাছে হেলথ মিনিস্ট্রি জানাইলে তখন সেখানে আমরা যে যে এলাকাগুলোকে যেভাবে করার দরকার মাস্ক পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে দুদক এর অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আলোচিত জেএমআই লেক্সিকন মার্চেন্টাইজ সহ পাঁচটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিককে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ জানিয়েছেন দুর্নীতির সাথে স্বাস্থ্যখাতের কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে টিআইবি বলছে শুধু লোক দেখানো অনুসন্ধান নয় নিতে হবে দৃশ্যমান পদক্ষেপ আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিটু সিন্ডিকেট যতক্ষণ পর্যন্ত ভাঙ্গা না যাবে এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কখনো ভালো অবস্থান থাকবে না আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলব স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেট কতটা বেপরোয়া হলে সে মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সদস্যকে ব্যবস্থা নিতে বলতে হয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুদক কর্মকর্তারাও জানতে পারেন শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে শুধু করোনাকালীন মাস্ক পিপি ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় আরও তথ্যের জন্য আট ও নয় জুলাই তলব করা হয়েছে মেসার জেএমআইয়ের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক তমা কনস্ট্রাকশনের সমন্বয়কারী মতিউর রহমান এলান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম আমিন মেডিটেক ইমেজিংয়ের পরিচালক হুমায়ুন কবির লেক্সিকন মার্চেন্টাইজের চেয়ারম্যান আলোচিত মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুকে দু সালের জানুয়ারিতে স্বাস্থ্য খাতের এগারোটি দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে পঁচিশটি সুপারিশ করে দুদক কিন্তু দেড় বছরেও তার বাস্তবায়ন হয়নি কেন হয়নি তাও খুঁজে দেখছে কমিশন যে সকল তথ্য প্রাপ্ত আমরা পেয়েছি আমি সন্তুষ্ট নিশ্চয়ই অনেকেই রাখা হবে অধিদপ্তরে যাওয়া হতে পারে মন্ত্রণালয়ে যাওয়া হতে পারে আমি ব্যর্থহীন ভাষা বলতে চাই যার নামে আসুক না কেন তাদেরকে ওই কমিটির মুখোমুখি হতেই হবে কমিটি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে ফর্টি ফাইভ ডেজ এর মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা কি পেলাম এবং दृष्टानमूलक व्यवस्था ना नार संस्कृति के दायी कर দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্যকারী দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে শরীরের অগ্রগতি করা সম্ভব তারা মনে করেন সেবা খাতের দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে ভুগবে মানুষ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে সরকারের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীতে আবাসন খাতে অন্তত সাত ভাগ নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় মন্দায় পড়েছে এই শিল্প এই সংকট কাটাতে কম খরচে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা অন্যদিকে সরকার ঘোষিত প্রণোদনার ঋণ দ্রুত ছাড়ের দাবি জানিয়েছেন এই খাতের ব্যবসায়ী নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম রাজধানীতে প্রতিনিয়ত নির্মাণ হচ্ছিল নতুন নতুন ঘরবাড়ি আর স্থাপনা এসব অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার হতো ইট বালু সিমেন্ট রথ সহ নানা উপকরণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট আড়াইশোরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসের কারণে আবাসন খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ কাজই এখন বন্ধ নতুন দূরের কথা পুরানো অনেক হাউজিং প্রকল্পের কাজও বন্ধ রয়েছে বলছেন এ খাতের ব্যবসায়ী নেতারা থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট কিন্তু এখন আমরা কাজ করতেছি বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে এবং আগামীতে এই আপনি যদি বলেন যে আমাকে যে সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আবাসন শিল্প এবং আগামীতে এই আবাসন শিল্প ঘুরে দাঁড়াতে অনেক সময় লাগবে বলে আমরা মনে করি এই আর্থিক প্রণোদনাটা যেন ব্যাংক যেভাবে দিচ্ছে এই এই গতিটা যেন বাড়ায় যেন তাড়াতাড়ি আমরা পেতে পারি যেন আমলাতান্ত্রিক ব্যাংক যেন জটিলতা না আবসন খাতের সংগঠন রিহ্যাবের তথ্য অনুযায়ী বছর জুড়ে শুধু ঢাকাতেই নির্মাণ হতো বিশ হাজার স্থাপনা এখন এর ষাট ভাগ নির্মাণ কাজও হচ্ছে না এতে নির্মাণ শ্রমিক সহ এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাড়ছে আর্থিক মন্দা মানুষ বাসবাস 
বাস করার উপযুক্ত বাসস্থান তৈরি হয় আলো বাতাস পূর্ণ বাসস্থান তৈরি হয় এই মুহূর্তে আবাসন খাতের যে সংকট সেই সংকট কাটিয়ে ওঠা মুশকিল যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে মানুষের মধ্যে আবাসন বা ফ্ল্যাট কিংবা জমি গুলোর জন্য চাহিদা তৈরি হয় আবাসন খাতের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা এই জন্য সরকারি প্রণোদনার বরাদ্দ বাড়ানোর পরামর্শ তাদের সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় সংসদের সামনে বাজেট অনুমোদিত কপি ছিঁড়ে ফেলে বিএনপির সংসদ সদস্যরা শপথ ভঙ্গ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বিএনপি নেতাদের এমন আচরণ সংসদের প্রতি চরম অবমাননার সামিল এদিকে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি নেতারা অধত্যপূর্ণ আচরণের বহি প্রকাশ ঘটিয়েছেন আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ क्षेत्र दायित्वशील आचरण करेंपी नेतारा চরম অপমান এটি তাদের শপথ ভঙ্গেরও সামিল আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি জাতির এ ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেননি তারা চেয়েছিলেন সংসদ যাতে কোনো বাজেট পাস না করে ग्रहणजोग्य नये मंत्य करें बजेट ग्रहण करते नामेंटर सामने गजेट छिड़े आचरण सब समय नहिप्रकाश इस करना टेस्टर सरकार निर्धारित फी पुनर विवेचना करते স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানান তথ্যমন্ত্রী আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সদ্য পাশ হওয়া বাজেট প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি এই বাজেট দেশবাসীর কোনো কল্যাণে আসবে না বলেও জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন এই বাজেটের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরও সংকটের মুখে পড়বে সরকার তার তথাকথিত মেগা প্রকল্পগুলোতে এবারও বরাদ্দ কমায়নি মেগা লুটপাটের এই লোভ করোনাকালীন সময় মাত্র এক বছরের জন্য সংবরণ করতে পারেনি সরকার অথচ করোনার এই ক্রান্তিকালীন সময়ে একটি কল্যাণমুখী সরকার থাকলে তারা অবকাঠামোর যে প্রকল্পগুলো ছিল সেগুলো অনেকটা ধীর গতিতে নিয়ে বরাদ্দ কমিয়ে দিতে পারতেন এই বাজেট বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য যে কোনো কাজে আসবে না সেটা আমরা রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের নতুন আইনকে জনস্বার্থ পরিপন্থী ও সংবিধান বিরোধী বলে দাবি করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে আইনের খসড়ায় দলের কমিটিতে তেত্রিশ শতাংশ নারী রাখার বাধ্য বাধ্যবাধকতা শিথিল করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তারা বলেন এতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচন কমিশনের নত যেন অবস্থায় ফুটে উঠেছে একই সাথে বাড়তি শর্ত আরোপ করে নতুন দল নিবন্ধন জটিল করারও সমালোচনা করা হয় সংবাদ সম্মেলনে জনগণকে সচেতন করতে পারলেই ডেঙ্গুর বিস্তার রোধ করা সহজ হবে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিপের উদ্যোগে গণমাধ্যমের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে এ পর্যন্ত তিনশো জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এ অবস্থায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম সিপ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে কাজের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে জনগণ থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের পর্যন্ত যাতে আমাদের এই প্রকল্পের 
কথাগুলো পৌঁছায় এবং সচেতন হতে পারে সবাই আমরা জুলাইয়ের শেষের দিকে আমরা একটা অ্যাকশন রিসার্চ হচ্ছে সেখান থেকে আমরা কিছু পাব যে এটা আমরা পরবর্তীতে আমরা আগামী দিনগুলিতে এটা কিভাবে আরও বাস্তবায়ন করতে পারি এটিন বাংলার উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ডেঙ্গু ও করোনার উপসর্গ কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই রকম হয় আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যাহত হতে পারে এই ডেঙ্গু এবং আমাদের করোনা ভাইরাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো প্রায় একই রকম তো একই রকম ভূ উৎসর্গ হওয়ার কারণের জন্য চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় মনে করি যে ঢাকা শহরকে যদি আমরা ডেঙ্গু মুক্ত করতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই শুধু যে মশার ওষুধ দিয়েই আমরা ডেঙ্গু আমরা নিরোধ করতে পারবো না ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে পারবো না আমাদের প্রত্যেককে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এটিএন বাংলা ও সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহান্সমেন্ট সিপের মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বলেন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তার প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর প্রায় বাসায় যা দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে আছে সেখানে মশার এডিস মশার হচ্ছে জম দিচ্ছে এই জিনিসগুলি যে প্রত্যেকটি লোক প্রত্যেকটি বাড়ি প্রত্যেকটি যদি সচেতন হয় আমার মনে হয় আমরা ডেঙ্গুর থেকে অনেক পরিমাণে রেহাই পেতে পারি তা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই উদ্যোগ নিছেন এই প্রচারের জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে আসি থাকব এবং প্রচার যে যে আপনারা যেভাবে বলবেন প্রচার করতে আমরা সেভাবে এটা প্রচার করব শিব ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় প্রস্তুতিমূলক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে ইউকে এইট ও স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি সামান্য কমলেও ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলার পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুর্ভোগে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধে জামালপুরে যমুনার পানি এখনও বিপদসীমার আটাত্তর সেন্টিমিটার উপরে বন্যায় জেলার সাত উপজেলার বেয়াল্লিশটি ইউনিয়ন ও আটটি পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এদিকে রাজবাড়ি দোলদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি চব্বিশ ঘন্টায় আট সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার আটত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী তীরবর্তী গোয়ালন্দ উপজেলার দোলদিয়া এবং দেবগ্রাম ইউনিয়নের চরের বাদাম ও তিল সহ বিভিন্ন ফসল পানিতে তলিয়ে গেছে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি কিছুটা কমছে গত চব্বিশ ঘন্টায় শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে পানি ছয় সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার এবং কাজীপুর পয়েন্টে নয় সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম ও হাতিবান্ধায় বজ্রপাতে চারজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানায় ভোরে পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ও হাতিবান্ধা উপজেলার পূর্ব বেজগ্রামে মাছ ধরতে গেলে বজ্রপাতে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হল জাহেদুল ইসলাম রাকিব হোসেন মন্টু মিয়া ও আতিয়া রহমান আহত দুজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে কবরস্থানের সীমানা পিলার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ভাতিজার মারপিটে চাচার মৃত্যু হয়েছে সকালে উপজেলার উবাহাটা ইউনিয়নের কেউদা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত জিতু মিয়া একই গ্রামের হাজি আব্দুল হাকিমের ছেলে পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় এর আগে দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয় এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার সহ পাঁচ দফা দাবিতে বরিশালের পৃথকভাবে অবস্থান কর্মসূচি ও মানববন্ধন করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট ও গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন দুপুরে নগরী সদর রোডে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বরিশাল জেলা বাসদের সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দুলাল মজুমদার ও জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি অধ্যাপক নজরুল হক নীলু এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা অবিলম্বে দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নারায়ণগঞ্জের খানপুর এলাকায় তিনশো সজ্জা বিশিষ্ট করোনা হাসপাতালে দশ সজ্জার আইসিইউ ইউনিট চালু হয়েছে উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার গৌতম রায় সহ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনিয়ম দুর্নীতি ও হাসপাতালের অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে এই সময় জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা দেন সেলিম ওসমান
बिना मूल्य कोरोना वायरस परीक्षा चालू दाबी जाने से इस्लामी शासन तंत्रों आंदोलन राजस्थानी शाबागे बिखुब शामाबिश थे के ये दाबी जानी है दौलत नेता रा बोलें बांग्लादेश के कोरोना मामले एक शो दिन पार होले हो कोरोना शनक तो करुण परीक्षा एक ही बड़ी कम ये आवश्यक कोरोना परीक्षा चुनो शॉर्कर ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল কবির আকরাম ও কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল জলিল অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঈদের বোনাস বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের ডাকে কর্মবিরতি পালন করেছে শ্রমিকরা সকাল 8টা থেকে টানা দু ঘন্টা বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড সদর দপ্তরের সামনে শ্রমিক কর্মচারীরা অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ করে সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে তারা তালা ঝুলিয়ে দেয় চার দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গি মহাসড়কে ফসল শুকানো বন্ধের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে স্থানীয় সকালে স্বাধীন সমাজ কল্যাণ পরিষদে ব্যানারে বালিয়াডাঙ্গি চৌরাস্তা মোড়ে কর্মসূচি পালন করা হয় এই সময় বক্তারা বলেন ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গি সড়কে প্রতিদিন ধান গম ভুট্টা সহ বিভিন্ন ফসল মাড়াই ও শুকানোর কাজ করছে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এতে ওই সড়কে প্রতিদিন ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম দুর্নীতি ও ব্যবস্থাপনা বন্ধ ও সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে নওগাঁয় মানব বন্ধন কর্মসূচি এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট জেলা শাখা দুপুরে শহরের ব্রিজের মোড়ে স্বাধীনতা ভাস্কর্যের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বাম গণতান্ত্রিক জোট নওগাঁর সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট মহসিন রেজা ও বাসদের জেলা সমন্বয়ক জয়নাল আবেদিন মুকুল এই সময় বক্তব্য রাখেন এবারে পাটেক্স খেলার খবর আবারও করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসা আগামী কাল শুক্রবার ম্যানচেস্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন পাকিস্তানের ছয় ক্রিকেটার তারা হলেন মোহাম্মদ হাফেজ ওয়াহাব রিয়াজ ফকর জামান মোহাম্মদ হাসনাইন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাদব খান এই ছয় জন সহ দশ জন পাক ক্রিকেটার গত সপ্তাহে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে করোনা পরীক্ষায় প্রত্যেকের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল তৃতীয়বারের পরীক্ষায় তাদের ফল নেগেটিভ আসে এদেরকে ছাড়াই আটাইশ জন ইংল্যান্ড সফরে গেছে পাকিস্তান দল করোনা ভাইরাস মহামারী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিন টেস্ট ও তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টির সিরিজ খেলতে আগে ইংল্যান্ড যায় তারা আর্সেনাল ও নেদারল্যান্ডসের ফরওয়ার্ড ভিভিএন মিদিমাকে ইংলিশ ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত করেছে চেলসির বেথনি ইংল্যান্ডকে মাত্র এক ভোটে হারিয়ে এই পুরস্কার জেতেন তেইশ বছর বয়সী মিদিমা দু হাজার মৌসুমে নারীদের সুপার লিগে ষোলোটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন তিনি তাছাড়া নেদারল্যান্ডসের শীর্ষ এই গোলদাতা নিজের কৃতিত্বে গত বছর ডাচদের নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলে পয়েন্ট টেবিলের নিচের সারির দল নরউইচ সিটিকে চশনো গোলে উড়িয়ে দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বড় জয় পেয়েছে আর্সেনাল অ্যামিডার্স স্টেডিয়ামে গোলকিপারের ভুলে অ্যাবেমেয়াংয়ের গোলে খেলার তেত্রিশ মিনিটে এগিয়ে যায় আর্সেনাল চার মিনিট পরে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্রানিট শাখা বিরতি থেকে ফিরে আবেমেয়াং আবারও গোল করে আর্সেনালকে তিন শূন্য গোলে এগিয়ে দেন আর খেলা শেষে নয় মিনিট আগে দলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি করেন সেড্রিক সোয়ারেস এই জয়ে বত্রিশ ম্যাচে ছেচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের সপ্তম স্থানে উঠে এলো আর্সেনাল অন্য ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের কাছে তিন দুই গোলে হেরেছে চেলসি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার দেড় লাখ ছাড়ালো দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত চার হাজার উনিশ প্রাণ হারালেন আরও আটত্রিশ জন করোনা উপসর্গে চট্টগ্রামে সরকারি হিসেবে চার গুণ মৃত্যু কীট সংকটে নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই হচ্ছে দাফন সৎকার মাস্ক পিপি সহ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে দুদক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে পাঁচ টিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে করোনা মহামারীতে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় মন্দায় আবাসন খাত প্রণোদনার ঋণ দ্রুত ছাড়ের তাগিদ ব্যবসায়ী নেতাদের
আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ